a nation and her moral progress is judged by the way uh, the animals are treated. Animals are used to use food, clothing, clothing. Terivanai tolle, a pomi and a cake of the vision. Terivanai tolle, Terivanai pinari ode there, Terivanai people. Ain Terivanai rikazan yara of the Nenishipati tingla. My basic responsibility in a maila time and my animals are blamed for no other saga vekir there. So humans ode, you know, atrocities secure limit. எனக்குரியாசமானி <laughs> But in the last one, I was like, I'm going to go to the last one. 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 But today, I'm very happy. Why? Because I'm going to connect the dots. 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 I'm going to try it. ஐ எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல பட் எனிவே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து என்னை பற்றி மூணு விஷயம் நான் சொல்கிறோம் அப்புறம் என்னோட ஒர்க்கை பற்றியும் மகாத்மா காந்தியை பற்றியும் மூணு விஷயம் சொல்லுவோம் இது எப்படி அதை கனெக்ட் ஆகும் அது அது ஒரு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஒப்ளி சந்திரன் ஸ்டோரி சொல்கிற மாதிரி அது மாதிரி வருமோன்னு தெரியல பட் பட் தே ஆர் கனெக்டட் ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு நான் என்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நான் நான் வந்து ஒரு பேசிக்லி நான் ஒரு என்ஜினியர் தான் நான் திருவனந்தபுரம் அங்கே தான் நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே ஒரு வித்தியாசமான இருக்கிறது என்னென்னா சின்ன வயசுலேயே வந்து எனக்கு விலங்குகள் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருந்தது பாசமாக இருந்த மீன்ஸ் எனக்கு வந்து அதோட சஃபரிங் அதோட அதுக்கு ஏதோ அதுக்கு பேச முடியல அது பேச முடியாமல் இருக்கும்போது கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்போ அது அதோட ஃபீலிங் வந்து எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அது சின்ன வயசில் இருந்தது நம்ம விலங்குகள்கிட்ட அந்த ஒரு கனெக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப குட்டியில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருந்தது அதோட ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு இவெண்ட் என்னென்னா நானும் என்னோட அப்பா எல்லாம் கிராமத்தில் இருந்தாங்க நாங்கள் சிட்டியில் படிச்சுட்டு இருந்தோம் பட் வெக்கேஷன் டைமில் கிராமத்துக்கு போகும் போய் அங்கே நித்யா சொன்ன மாதிரி எல்லாமே மாடு இருக்குது கோழி இருக்குது ஆடு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அது ஸோ அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஃபேமிலியோட ஒரு இது மாதிரி அங்கே வெக்கேஷன்னா நான் லெவன் இயர்ஸ் இருக்கும் பதினொன்று வயசு இருக்கும்போது இப்போ நடந்த ஒரு விஷயம்னா பக்கத்து பக்கத்து எல்லாமே தோட்டம் 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 ஒரு தோட்டம் இன்னொரு தோட்டம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதுக்கு வித்தியாசமே இல்லை ஒரு தோட்டத்துலேருந்து இன்னொரு தோட்டத்துக்கு அப்படி போக பவுண்ட்ரி வால் இல்லை முழுவேலி இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஸோ பக்கத்து தோட்டத்தில் யாரோ கெஸ்ட்டு வந்தாங்க ஏதோ நடந்துச்சு அங்கேருந்து ஒருத்தர் வெளியில் வந்து ஒரு கோழி எடுத்து எப்படி வச்சு அப்படி கட் பண்ணிட்டோம் அவங்க ஏதோ ஸ்பெஷல் டிஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கலாம் ஓட்டுவார் நாங்கள் குழந்தைங்களெல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தோம் அதை பார்த்து அதை கட் பண்ணது தெரி கை அந்த தலை வந்து கை பிடிச்சிட்டு இருந்தது பேர்ட் வந்து கீழே விழுந்து இட் வாஸ் ட்ரைங் டு ஃப்ளை ஸோ அது ஒரு யூனோ அது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் என்னோட மைண்டில் அது ஒரு பெரிய அது வந்து எதுக்கு அது பண்ணணும் அது தேவையில்லாத விஷயம் அந்த ஆனிமலோட உயிருக்கு ஒரு வேல்யூ இல்லை அந்த வேல்யூ இல்லாததுனால அது அதை அப்படியே அது டிஸ்ட்ராய் பண்ண நம்மளுக்காக அது பண்ணுறோம் அது தேவையில்லை ஸோ ஐ வாஸ் ரேஸ்ட் இன் அ நான் வெஜிடேரியன் ஃபேமிலி என்ன அப்படி சொன்னால் அந்த காலத்துலலாம் நான் வெஜிடேரியன் வெரி வெரி ரேராக தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு மந்த் மந்த்லி ஒன்ஸ் அதுவும் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்க நான் உள்ள வீட்டில் ஓடி வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இனிமேலே நான் வந்து ஒரு ஆனிமல் வந்து என்னோடய ஃபுட்டில் 
இருக்கக்கூடாது ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் நான் சாப்பிட முடியாது இப்போ எல்லோரும் நினச்சி ஓ இது என்ன அதை ஏதோ ஒரு சின்ன குழந்த லெவன் இயர்ஸ் ஓல்டு என்ன என்ன பண்ணுறது அது பட் அந்த ஒரு இம்பேக்ட் வந்து எனக்கு லைஃப் லாங்காக இருக்குது ஈவன் டுடே இப்போ கூட எனக்கு அதை என்னோடய கண்முன்லே தெரியும் சமூக அது வந்து எனக்கு ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகுது அது என்னோடய லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்சிடென்ட்னு சொல்லலாம் என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டோம் படித்த எயிட்டி செவனில் நான் முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் நம்ம ஃபோர் இயர்ஸ் நான் பெங்களூரில் வேலை பார்த்தேன் வேலை பார்த்துட்டு ஐ வென் டு த யூஎஸ் ஃபார் மை ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஸோ நாங்கள் மாஸ்டர்ஸ் முடித்தேன் அப்புறம் டாக்டரேட் முடித்தேன் டெலிகாம் செக்டரில் நான் வேலை பார்த்தேன் ஸோ எனக்கு ஒரு ஒரு நார்மல் லைஃப் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் யூனோ என்ஜினியர் ஹவர் எனக்கு என்ன வித்தியாசமாக என்ன என்னென்னா எப்போவுமே எனக்கு வந்து விலங்குகள் மேலே ஒரு கனெக்ஷன் எப்போவுமே இருந்தது ஸோ நான் யூஎஸில் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணேன்னா நிறைய அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் குரூவல்ட்டி அந்த எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எனக்கு கிடச்சிது என்னென்னா அங்கே வந்து நிறைய அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் பப்ளிக்காக இருக்கும் நம்ம இங்கேயும் இருக்கும் பட் யூஸ்வலி அது வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ்ட் வால்ஸ் இருக்கும் நிறைய பீப்புள் அது தெரியறதில்ல அப்புறம் இங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு கண்டிஷனிங் இருக்கும் நம்ம மைண்டில் வந்து இட் இஸ் சிலதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாலும் நம்ம இன்சென்சிட்டிவாக இருக்கும் பிகாஸ் அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் நம்ம வித்தியாசமாக இல்லை நம்ம அவுட் சைட் த பாக்ஸ் நம்ம திங்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அதனால் அது ஸ்ட்ரைக் ஆகுறது இல்லையோ என்னென்னு தெரியல பட் ஓவர் தேர் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஐ ஐ ஸ்டார்டட் யூனோ கெட்டிங் அ லாட் மோ லாட் மோர் எக்ஸ்போஷர் ஸோ இல்லை மிருகங்கள் மேலே நம்ம எவ்வளோ குரூவல்ட்டி நம்ம இன்ஃப்ளிக்ட் பண்ணுது ஆஸ் ஹியூமன்ஸ் நம்ம நம்மளோட எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்காகவோ இல்லைன்னா நம்மளோட க்ரீடுக்காகவோ எவ்வளோ குரூவல்ட்டி பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி ஃபீல் ஆகிட்டே இருந்தது ஸோ என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸஸ் வந்து நான் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து கான்ஷியஸ்லி அண்ட் சப்கான்ஷியஸ்லி ரெண்டு விதத்திலும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துட்டே இருந்தது செகண்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்ச் என்னோடய லைஃப்பில் என்ன வந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு செல்ல பிராணி வந்து நான் அடாப்ட் பண்ணோம் என்னோடய லைஃப் ட்ரீமாக இருந்தது நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு நாய்க்குட்டி வேணும் இல்லை நான் பூனைக்குட்டி ஏதோ ஒரு செல்ல பிராணி நம்ம கூட இருக்கணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் அது நடக்கல பார்ஷலி பார்ஷலி ஃபேமிலியோட யாருக்குமே வீட்டில் யாருக்குமே அந்த செல்ல பிராணி மேலே பாசம் எல்லாம் எல்லாம் இருந்தது மேபி அதுக்கு சர்க்கம் சான்சஸ் அலோவ் பண்ணலையோ என்னென்னு தெரியல பட் எனவே அது முடியல பட் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மென் நான் எனக்கு ஒரு வேலை கிடச்ச உடனே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா எனக்கு ஒரு பெட் வேணும் நான் ஒரு பெட்டை வந்து அடாப்ட் பண்ணுவேன் என்னோடய கொலீக் நான் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆக்சுவலி டெலிகாம் ஃபீல்டில் தான் நான் என்னோடய பிஹெச்டியெல்லாம் நான் டெலிகாமில் தான் எடுத்தது டெலிகாம் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்னோடய கம்பெனியில் என்னோடய கலீக் அவரோட யூனோ பெட்டு வந்து அவர் அவருக்கு பார்க்க முடியல அது அதுக்கு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி தேடி கொடுக்கணும் ஒரு நல்ல வீடு தேடி கொடுக்கணும் அப்படி சொல்லிவிட்டு அது அவர் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க அது பார்த்து பார்த்த உடனே எனக்கு என்னமோ என்னன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு ஐ ஃபெல்ட் எனக்கு ஓ மேபி திஸ் இஸ் த டைம் இப்போ தான் டைம் வந்து எனக்கு ஒரு பெட்டு வேணும்னு நான் ஆசைப்பட்டிருந்தேன் எனக்கு கரெக்டாக வந்துடுச்சு ஸோ ஒரு ஃபோர் இயர் ஓல்டு டாக் இருந்தது அது நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போய் பார்த்துட்டோம் பார்த்து இட் வாஸ் லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் நான் இப்போ பார்த்த உடனே எனக்கு நமக்கு ரெண்டு பேருக்கும் வந்து இந்த பெட் தான் நாங்கள் வேணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பெட்டை நம்ம கூட இருந்து இருக்கும்போது நிறைய நிறைய விஷயங்கள் அதை அப்சர்வ் பண்ண ஆக்சுவலி நித்யா வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நான் இப்போ பேசுகிறது பிகாஸ் அவங்க சொன்னது மாதிரி நான் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கத் கற்றுக்கிறது சரி ஒரு உயிர் நம்மளுக்கு மனுஷ ம மனிதங்களோட உயிருக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறத இல்லையா அவ அந்த அந்த இன்னொரு விலங்குக்கு உயிரும் நம்ம உயிரும் வித்தியாசமே இல்லை அதோட இமோஷன்ஸ் அதோட ஃபீலிங்ஸ் அதோட தாட்ஸு எல்லாமே இட்ஸ் ஸோ சிமிலர் என்ன வித்தியாசமே கிடையாது நம்ம ஹாப்பினஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு டிப்ரெஷனாக இருக்கும் நம்மளுக்கு சிலது டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த எல்லா இமோஷன்ஸும் வந்து அதுக்கு இருக்கு ஸோ ஒரு ஆடு கோழி மாடு என்ன நாய் பூனை இதுக்கெல்லாமே வித்தியாசமே இல்லை உயிர் 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 தான் ஓகே அந்த ஒரு ஒரு ஆனிமல் லவர்லேருந்து 
ஒரு ஆனிமல் ஆக்டிவிஸ்ட் ஐ எம் சாரி எனக்கு இந்த வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் எனக்கு எக்ஸாக்டாக தமிழ் தெரியல அதனால் தேசிய மன்னிக்கணும் ஐ ஷுட் ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் மோர் எனக்கு டைம் கொடுக்கல ஸோ ஸோ அந்த ஆனிமல் ஆக்டிவிஸ்ட்டாக நான் மாறினது என்னோட இந்த ஃபஸ்ட்டு பெட்டு தான்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் ரொம்ப திங்க் பண்ணி ஐ மீன் யோசிச்சு யோசிச்சு அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் நானே கண்டுபிடிச்சு நிறைய சேஞ்சஸ் என்னோடய லைஃப்பில் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ ஐ வாஸ் ஸ்டில் இந்த யூஎஸ் அப்போ நைன்டி நைன் நைன்டி நைன் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் அந்த மா அந்த டைமில் தான் இந்த பெட்டு வந்து என்னோடய லைஃப்பில் வந்தது எனிவே டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நாங்கள் இந்தியாவுக்கு திருப்பி வந்தோம் நாங்கள் வரணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் வந்தோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஊரில் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தது அது போக பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஏஜ்ட் ஆச்சு பேரண்ட்ஸ் கூட இருக்கணும் எல்லாமே அங்கே ஆசைப்பட்டு தான் வந்தேன் இப்போ என்னோட பெட்டுக்கு வந்து அப்போ நைன் இயர்ஸ் இருந்தது ஸோ எல்லோரும் கேட்டாங்க ஓகே சரி நீங்கள் இப்போது பெட்டு இப்போ யார் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ யாருக்கும் கொடுக்க போகிறது இல்லை பெட் இஸ் ஃபேமிலி பெட்டு வந்து நம்ம நம்ம ஓன் ஃபேமிலி இருக்கிறது எப்படி நம்ம கொடுக்குறது நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம யாருக்கா கொடுக்க போகிறோம் பிரதர் யாராவது சிஸ்டர் யாராவது கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ இட்ஸ் அ சேம் திங் ஸோ நாங்கள் ஆக்சுவலாக நம்ம இ ப்ராட் அவர் பெட் பேக் வித் அஸ் அவன் இன்னும் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் அவங்க கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் கோயம்புத்தூருக்கு வந்தோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஐ திங்க் ஜனவரி ஃபெப்ரவரி அரௌண்ட் தட் டைம் அந்த டைமுக்கு தான் நாங்கள் கோயம்புத்தூருக்கு வந்தோம் கோயம்புத்தூருக்கு வர்றதுக்கு ரீசன் என்னென்னா மை என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு எல்ஜியில் வேலை கிடச்சிச்சு அண்ட் என்னோடய வேலை ஆக்சுவலி ம என்னோடய ஜாப் வந்து எனக்கு எங்கே இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஜாபாக இருந்தது ஐ வாஸ் இன் ரிசர்ச் ஐ வாஸ் டூயிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்போ அதனால் எனக்கு எங்கே ஸோ நான் வித் மை ஜாப் ஐ மூட் ஹியர் அப்போது இந்த பெட் என்னோட பெட் அது நேம் வந்து மேக்ஸ் அதோட ஒரிஜினல் நேம் மேக்ஸாக இருந்தது ஸோ நாங்கள் சே நேம் எல்லாம் அதே நேம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அது இங்கே நம்ம கூட இங்கே இருந்தேன் அது இங்கே இருக்கும்போது நான் வெளியில் கோயம்புத்தூருக்கு வந்த என்னோட ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் நான் வெளியில் பார்த்தேன் நிறைய நிறைய சஃபரிங் எவ்ரி திங் நான் எங்கே பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு வண்டியில் அடிபட்டுருக்கிறது இல்லை நான் ஏதோ டிசீஸாக இருக்குது இல்லை நான் ஊண்டட் அனிமல்ஸ் நிறைய அனிமல்ஸ் நான் பார்த்தேன் ஏன்னா யாருக்குமே கண்டுக்கிறது இல்லை அப்போ ஒரு ஒரு பர்சன் ஹூ ரிலேட்ஸ் டு அண்ட் அனிமல் சஃபரிங் எனக்கு வந்து அதை தாங்கவே முடியல என்ன என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னு யார்கிட்ட கேட்டாலும் இமீடியட் ஆன்சர் என்ன என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியறது இல்லை ஸோ அந்த ஒரு ஆன்சர் வந்து எனக்கு அக்செப்ட் பண்ணவே முடியல ஸோ அது வந்து நம்ம பண்ண முடியும் ஏன் பண்ண முடியல சரி நான் என்ன நினச்சேன்னா ஃபஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் மை என்னோட லைஃப்பில் தேர்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் இவெண்ட் என்ன பண்ண முடியல ஏன் பண்ண முடியல நம்ம இன்னும் பண்ண முடியுமா அட்லீஸ்ட் ஒரு டாக்டர் கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிடலாமே ஏன் வந்து காமிக்க முடியல அப்புறம் கேட்டால் யார் கூட்டிகிட்டு போகிறத எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறத தெருவு நாய் தானே தெருவு நாய் தானே அது போட்டோம் ஸோ அந்த அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இல்லை மோஸ்ட் ஜென்ரலாக ஒரு ஒப்பீனியன் அதுக்கு அந்த லைஃப்க்கு ஒரு வேல்யூ இல்லை அது கஷ்டப்படுறதா கஷ்டப்படும் அது பா அது பாட்டுக்கு போகும் நம்ம நம்ம லைஃப் பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஸோ எனிவே நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த டைமில் என்னோட என்னோட பெட்டுக்கு ஒரு வெட்டினேரியன் இருந்தார் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆனிமல் ரொம்ப சஃபர் ஆகுது அது வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றும் பண் பண்ண முடியுமா நான் நான் கூட்டிகிட்டு வரேன் நான் ஒரு ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் வந்து பார்க்குற ஒரு ஆனிமலுக்கு நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதோ அதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறோ நான் சார்ஜ் பண்ணுக்க ரெடியாக இருக்குது வந்து பண்ணி கொடுத்துருங்க அவர் சொன்ன தெருவில் இருக்கிற நாயெல்லாம் எப்படி பார்க்குறது நான் அங்கெல்லாம் வர முடியாது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா அந்த டாக்டர் எனக்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அதை பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் கூட வாங்க நாங்கள் ஸோ ஆக்சுவலி அவரோட பைக்கில் நான் பின்னாடி உட்காந்த அவர் கூட்ட கூட்டிகிட்டு போய் அந்த டாக் அந்த ஒரு நாய் இருக்கு அந்த நாய் ஃபீட் பண்ணால் ரெண்டு மூணு பீப்புளை ஏதோ சில டைம் ஃபுட்டு கொடுக்குறது அவங்கள எல்லாம் வச்சு அதை ரவுண்ட் பண்ணி டாக்டர் நான் ஓ இதுக்கு வந்து புழு தலையில் புழு பிடிச்சிருக்கு அதனால தான் இதை இந்த இதை இதுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணோம் ரெகுலராகவே இதுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணால் தான் அது ரெடி ஆகும் இப்போ நான் ஸ்ப்ரே பண்ணி கொடு ஸோ அவங்கள வச்சு எப்படியோ அது பிடிக்க வச்சு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி அவர் காமிச்சாங்க இது ஒரு வாரம் நீங்கள் பண்ணுங்க ஒரு வாரம் பண்ணிவிட்டு ஐ வாஸ் அஸ்டானிஷ்ட் ஐ வாஸ் ஸோ சர்ப்ரைஸ்ட் நான் வந்து ரெகுலராகவே அந்த ஒரு ப அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குற பர்சனை வச்சு ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் வச்ச
நம்ம வந்து ஒரு லைக் மைண்டட் பீப்புள் யாராவது இருப்பாங்க நம்ம ஏதோ ஒரு அமைப்பை ஏதோ ஒரு ஆர்கனைஸ் ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் எஃபர்ட்டாக எதுவும் இருந்தால் தான் எல்லா ஒரு அனிமலை எனக்கு இன்றைக்கி சேவ் பண்ண முடியும் நாளைக்கு எனக்கு மேபி இன்னொன்று பண்ண முடியும் பட் நிறைய நிறைய விலங்குகள் கஷ்டப்படுது யாருக்கு யாருமே அதுக்கு ஒன்றும் பண்ணுறதில்லை நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் எஃபர்ட்டாக லைக் மைண்டட் பீப்புள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ண முடிஞ்சால் தான் இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு அப்படி நானும் மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஐ நாங்கள் வந்து ஒரு அமைப்பை ஹியூமேன் அனிமல் சொசைட்டி அந்த ஒரு நேம் போட்ட ஒரு அமைப்பு ஆரம்பித்தோம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அப்போ ஆரம்பித்தோம் நான் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃபுல் டைம் நான் ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணி ஹஸ்பண்டும் ஃபுல் டைம் ஒர்க் நாங்கள் ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஜாயின் பண்ணவங்களும் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே ஜாப் இருந்தவங்க தான் பட் என்னாலும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பீப்புள் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் வந்து ஆரம்பித்தோம் ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் ஒரு ஸ்டாஃப் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி அந்த டைமில் நல்ல விஷயம் என்ன நடந்துச்சுன்னா கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் வந்து தெருவுநாய் கருத்துரை மயம் ஆரம்பிக்கணும் அது வந்து அவ அது ஒரு ஆர்டர் போட்டது ஹோல் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் அது பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லா கார்பரேஷனும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் போட்டிருந்தாங்க மாநகராட்சி அவங்கவும் அது பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பட் என்ன அவங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கும் தகுந்த மாதிரி சப்போர்ட் எல்லாம் இல்லை பீப்புளுக்கு தெரியாது அவங்க ப்ராப்பராக பண்ணுறது இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஸோ எனிவே அந்த டைமில் நாங்கள் கரெக்டாக இந்த அமைப்பு ஆரம்பித்தோம் ஜாயின் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ண முடிகிறத ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாங்கள் கிடச்சது ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கேபிட்டலைஸ் பண்ணி நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஒரு வெட்டினரியன் ஒரு டா ஒரு ஹெல்பர் வச்சு ஆரம்பித்தது இன்றைக்கி வந்து வி ஹவ் டூ வெட்டினரியன்ஸ் அண்ட் செவன்டீன் ஸ்டாஃப் நாங்கள் இதுவரைக்கும் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே ஆனிமல்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் பாசிட்டிவாக சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி 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 என்ன என்ன சொல்கிறது அது ஒரு ரொம்ப ஒரு கிராட்டி கிராட்டிஃபைங் மோமெண்ட்டாக இருந்தது ஏன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியல என்ன பண்ண முடியும்னு ஒரு 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 கேள்வி கேட்டதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுக்க முடிஞ்சது நவ் ஐல் கம் பேக் டு மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தியோட மூணு சேயிங்ஸை வந்து இதுக்கு ரிலேஷன் இருக்கு நம்பர் ஒன் அது இங்கிலீஷில் நான் சொல்கிறேன் நேஷன் அண்ட் ஹர் மாரல் ப்ராக்ரஸ் இஸ் ஜட்ஜ் பை த வே அது ஆனிமல்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் ஓகே நம்ம எப்படி நம்ம நம்மளோட விலங்குகள் நம்ம எப்படி பார்க்குறதோ அதுதான் அதோட ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்ம ஒரு நேஷனோட ப்ராக்ரஸ் எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் அது வந்து அது ஆனிமல்ஸோட எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் இருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஸோ ட்ரூ என்னென்னா நம்ம விலங்குகளுக்கு மேலே நம்ம ஹியூமன்ஸுக்கு நம்ம அந்த மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது பிகாஸ் நாங்கள் நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பண்ணுறது தவிர நம்ம வந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ணணுங்கிறது நம்ம நினைக்கிறது இல்லை எப் எந்த ஆனிமலும் ஹியூமன்ஸ்க்கு எப்படி யூஸ் ஆகும் அது மட்டும்தான் நம்ம நினைக்கிறது அந்த ஆனிமல்ஸுக்கு ஒரு இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ இருக்குது அது ஒரு உயிர் நம்ம ஒரு உயிர் ஸோ அந்த டி அந்த உயிருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைங்கிறத அந்த விஷயம் மகாத்மா காந்தி எவ்வளோ வருஷம் முன்னாடியே அவருக்கு தெரிஞ்சு அவரை பேசியிருக்காங்க அது தட் இஸ் நம்பர் ஒன் தென் செகண்ட் திங் இஸ் பிளானட் வந்து மேன்ஸ் நீட்ஸுக்கு இருக்கு பட் நாட் ஃபார் த கிரீட் ஸோ நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ தேவையில்லாம ஆனிமல்ஸை வச்ச நம்ம ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் க்ளோத்திங்குக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் லெதர் பேக் குரோக்கடை இல்லை வாலெட்ஸ் ஒரு ஃபேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் செல்ல பிராணி எல்லாத்தையும் கமர்ஷியல் ப்ரீடிங் கமர்ஷியல் சேல் ஒரு பொருள் ஒரு கடையிலேருந்து ஒரு பொருள் வாங்குற மாதிரி ஒரு உயிர் நம்ம வாங்குறது வைக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளால் ஒரு சேஞ்ச் பண்ண முடியறது விஷயம்தான் நம்மளோட தேவை இருக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணலாம் பட் நம்ம கிரீட் கிரீடுக்கு தமிழ் வேர்டு என்னன்னு தெரியல பட் ஆ ஆ பேராசை பேராசைக்கு நம்ம நம்ம உலகம் இல்லை அந்த அன்சஸ்டைனபிள் நம்ம பாப்புலேஷன் நம்ம இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக போயிட்டு இருக்குது இந்த ஜாஸ்தியான பாப்புலேஷன் நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீஷீஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி எவ்வளோ ஸ்பீஷீஸ்க்கு நம்ம ஹாம் கொடுத்த ஒரு ஒரு ஸ்பீஷீஸாக எக்ஸ்டிங்ட் ஆக போகுது அந்த இருக்கிறது டைமுக்கு கூட நம்ம வந்து நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஃபாரஸ்ட் வந்து நம்ம வி ஆர் யூனோ டிஸ்ட்ராயிங் ஃபாரஸ்ட் யானை இப்போ எவ்வளோ யானை கோயம்புத்தூர் வி நம்ம எல்லாம் கோயம்புத்தூர் இருக்கோம் நம்ம எல்லாம் போய் கலெக்டருக்கு முன்னாடி
தெருவினாய் தொல்லை எப்பவுமே நம்ம கேட்கறது விஷயம் தெருவினாய் தொல்லை தெருவினாய் பின்னாடி ஓடுத தெருவினாய் இப்படி இப்படி ஏன் தெருவினாய் இருக்குதுன்னு யாராவது நினைச்சு பார்த்துட்டீங்களா ஏன் தெருவினாய் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் அஸ் நம்ம வந்து இவ்வளோ குப்பை கார்பேஜ் போட்டுடுறோம் கார்பேஜில் இந்த அது ப்ரீட் ஆகி அந்த ரிசோர்ஸை சாப்பிட்டு அது ப்ரீட் ஆகுது மேல் நரிஷ்ட் ஆகுது அதுக்கு டிசீஸ் ஆகுது அப்புறம் வேறு ஒன்று கறிக்கடை கறிக்கடையெல்லாம் இல்லீகல் இல்லீகல் ஷாப்ஸில் அதை அந்த மீட் ஷாப்ஸ்லேருந்து நிறைய இந்த கறிக்கடை வேஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வந்து ரோட்டில் தான் போடுறாங்க ஸோ நம்ம பேசிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம இல்லாத டைமில் நம்ம ஆனிமல்ஸை பிளேம் பண்ணுவோம் அதை சாக வைக்கிறது ஸோ ஹியூமன்ஸோட யூனோ அட்ராசிட்டிஸுக்கு ஒரு லிமிட் இல்லை ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய சேஞ்சஸ் நம்ம ஓன் லைஃப்பில் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டுன்னா அதே போதும் நீங்கள் ஒன்றும் ஆனிமல்ஸுக்கு ஒன்றும் டைரெக்டாக பண்ணலைனாலும் இன்டைரக்டாக நம்ம ஓன் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நம்ம பண்ணிடலாம் பால் குடிக்கிறது ஸோ எவ்ரிபடி இட்ஸ் செகண்ட் நேச்சா ஸோ மாடு மாடோட மாடுக்குட்டி வந்து மாடோட பால் சாப்பிடும் பூனைக்குட்டி பூனையோட பூ பால் சாப்பிடும் நாய்க்குட்டி நாயோட பால் சாப்பிடும் ஹியூமன் குட்டி மாடோட பால் சாப்பிடுறது அது ஏதோ என்னமோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஹியூமன் கிட்ஸ் நம்ம ஓன் மதரோட மில்க் நம்ம சாப்பிடுவோம் அதோட முடிஞ்சது நம்ம ஒரு ஆனிமலை வச்சு இவ்வளோ அட்ராசிட்டி பண்ணுறது அந்த மில்க் இண்டஸ்ட்ரி மீட் இண்டஸ்ட்ரி லெதர் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே வந்து எல்லாமே கனெக்டட் தான் நம்மளுக்கு தேவை இருக்கிறத அவர் ஓன் நேச்சரில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் பார்த்து பாருங்கள் ஏதோ ஒரு ஆனிமல் இன்னொரு ஆனிமலோட மில்க் சாப்பிடுதா அதுவும் எவ்வளோ வயசாகிட்டு சாப்பிட்றது இல்லை ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸஸ் நம்ம வந்து கண்டிஷனிங் தான் பால் மாடு வந்து நம்மளுக்கு பால் கொடுக்குது மாடு மாடு வந்து மாடோட குட்டிக்கு தான் பால் கொடுக்குது அது நம்மளுக்கு பால் கொடுக்கறது இல்லை பட் வி ஸ்டில் வி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் தட் ஆனிமல் டு த எண்ட் ஸோ நம்மளே நம்ம நினச்சி பார்க்கணும் இது இஸ் இட் நெசசரி ஃபார் அஸ் நமக்கு தேவையா நமக்கு வேணுமா ஓகே ஸோ தேர்ட் சேங் மகாத்மா காந்தியோட அதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஐ ஹோப் ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் மினிட் ஸோ பி த சேஞ்ச் யூ வாண்ட் டு சி ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே சேஞ்ச் ஆக முடியும் மாற்றோங்கிறத நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம இன்னொருத்தர் மாற்றணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொருத்தர் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க அது கார்பரேஷனோட வேலை அது இன்னொருத்தரோட வேலை உங்களோட வேலை அங்க யாரோடய வேலை இல்லை திஸ் இஸ் யூ திஸ் இஸ் மீ நம்மளோட வேலை நம்மளோட வேலை நம்ம பண்ணிட்டோன்னா நம்ம நினைச்ச சேஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு பார்க்க முடியும் கண்டிப்பாக அது முடியும் எனிவே தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த ஒர்க்கு நான் எனக்கு பண்ணுறதுல இவ்வளோ கிராட்டிஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு வேறு என்னோடய என்ஜினியரிங் வேலையில் கிடைக்கல என்னோடய நானும் நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் பட் எனக்கு இந்த வருஷம் லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் எனக்கு கிடைச்சது அந்த நாரி சக்தி புரஸ்கார் நான் அவார்டு வந்த இந்த ஆனிமல்ஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கிடைச்சது ஆக்சுவலி அவார்டு கிடைக்கும் போது எனக்கு ஒன்றும் தோணல பட் இந்த அந்த ஒர்க்கோட விசிபிலிட்டி இவ்வளோ ஒரு சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு இம்பேக்ட் இதை சொசைட்டியில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு அந்த இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கோயம்புத்தூர் சிட்டி ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ